文化频道，接下来要播出的是英文一。Welcome to the course English One on Open College. 欢迎收看英文一的课程。We are having Unit Four for the day, and the title reads "University Life in America: One of Three." 我们今天上的是第四讲，在美国的大学生活。我们来看的是三段落文章的第一段落。Let's now listen to the Native Americans' recitation of the text. 我们现在听听看美国老师为我们朗诵第一段课文。University studies in America are challenging and rewarding. While some private schools and public schools are excellent, many students in America are not really intellectually engaged in high school. American high schools usually teach to the middle, which allows many of America's brightest to breathe through high school with little effort. In some ways, this can be advantageous since it allows them to develop other interests. Some students develop excellent programming skills even before they begin their university studies. No matter whether it is a positive or not, the first year of university studies in America is a lot more challenging than high school. 我们接着来解释第一段课文。University studies in America are challenging and rewarding. 在美国的大学生活是非常具有挑战性，可是却也非常有价值的。主词是 studies 这个字。真正的动词是 are 这个 be 动词 ，university studies， OK， 大学生活。In America， 在美国的大学课业呢 ，are challenging， 是非常具有挑战力的。OK， challenging 这个形容词是非常具有挑战性的。And rewarding， 可是在此同时又是非常有价值的，非常值得做的。While some private schools and public schools are excellent， many students in America are not really intelligently engaged in high school。这边 while 是连接词，虽然。虽然有一些私立中学，还有一些公立中学 ，are excellent， 是非常棒的学校。尽管如此，后面真正逗点隔开之后呢，才是主句的主词跟动词出现。Many students， 有许多的学生 ，in America are not really intellectually engaged in high school。在美国的有很多学生呢，事实上并不是非常智力上投入高中生活、高中学业当中。这边讲到 are intellectually engaged， 稍微比较复杂的文法 ，intellect。这里指的是在智力上、头脑上非常的用功用力。Engage 从事什么样子的活动？后面加 in。Engaged in high school， 在智力上呢非常投入高中的学业生活当中。可是这边讲的是否定句 not， 所以讲的是在美国有许多的学生，事实上在智力上并不是非常投入于高中学业生活之中的意思。American high schools usually teach to the middle， which allows many of the America's brightest to breeze through high school with little effort。美国的公立高中呢，事实上通常都会只只教中间这一部分这个等级的学生，叫 teach to the middle。middle 是中间 ，to the middle 是针对中间这个层级的学生来教授课业 ，which allows。而这件事情，美国的学校针对的中级程度的学生来教授这件事情 ，allows many of the America's brightest， 使得许多美国人最聪明的一部分人。Brightest 后面一样省略掉像 people 或 students 这样子的名词存在，这边应该是指的 students。America's brightest students， 美国最聪明学生中的 many， 很多人呢，使得他们 to breeze through high school。Breeze 本来当名词的话是指的微风，这边当动词 breeze through， 好像很轻松的度过，根本毫不费力气的就能够度过高中学业。With little effort 是毫不努力的意思。我们之前也讲过 ，little 这个字是少到几乎要没有，这跟 a little 是有很大的差别的。A little 是有一些，可是 little 是几乎要没有，所以 with little effort 是指着几乎不用努力就可以轻轻松松的度过高中生涯。这是美国最聪明的学生，好像不费吹灰之力就可以能完成高中学业。In some ways, this can be advantageous since it allows them to develop other interests. 从某方面来看呢，这是会是有利的一件事情。In some ways， 从某些方面来说 ，this can be advantageous. 这个字是当名词的，说是 advantage， 是 a d v a n t a g e， 
可是当加后字尾加了 o u s 之后，变成了形容词，而且重音也改变了，念成 advantageous， 是各位同学在学英文的单字的时候非常需要注意的地方。在有些状况之下呢，这是非常有利的事 ，since it allows them to develop other interests。因为既然上课学业不需要太费力气的话，那就可以使得他们开发出其他的兴趣 ，to develop other interest， 能够发展出来其他领域的兴趣。Some students develop excellent programming skills even before they begin their university studies. 就举例来说，告诉我们有些什么样子可能性。Some students， 有些学生呢 ，develop excellent programming skills. 他们开发出来极佳的写作程式的技能。Programming 当然指的是写作电脑程式语言的意思 ，OK? Computer programming 的意思。后面 skills, OK? 电写作电脑程式语言的技能，他们能够自己自行开发，非常的理想。Even before they begin their university studies, 即便是他们在开始大学学业之前，就已经写的一首很好的电脑程式设计。No matter whether it is positive or not, the first year of university students studies in America is a lot more challenging than high school. 不管是 no matter whether， 不管是 it is positive or not， 不管这样子的事情是正面的还是负面的，是肯定的还是否定的，还是这个意思。No matter whether it is positive。Or not, 不管结果是怎样 ，the first year of university studies in America， 它指的是在美国大学生活的第一年 ，is a lot more challenging than high school， 比起在高中要来更具有挑战性。如果说在高中觉得不不费吹灰之力就可以轻松过得高中学业的话，那么进入美国的大学第一年可能对他们来说是非常具有挑战性的。Let's now continue the recitation of the second paragraph. 我们接着来听第二段的课文。Despite the academic rigors of American universities, one important aspect of life for many American students is learning to live independently from your parents. Living independently allows students to develop time management skills. Furthermore, students living on their own learn how to wash their clothes and feed themselves, which will serve them well after graduation. Despite the academic rigors of American universities, one important aspect of life for many American students is learning to live independently from parents. 这边的 despite 实际上是个介系词，尽管有着，后面要加名词当受词。Despite the academic rigors， 尽管有着学业上的一些艰困之处。Of American universities， 在美国大学里面的学业上非常是有要求的，尽管是这种情形。One important aspect， 有其中一个重要的观点是 ，for of life 对人生的观感是 ，for many American students。Is learning to live independently from parents. 就是如何能够脱离家长独立生活，这是他们人生当中非常重要的一个观点。所以这边真正的主词是 aspect. One important aspect of life. 人生的观点很重要的一部分。真正的本动词是 is 这个词，就是 learning to live. 大家要学习着如何能够独立生活 ，to live independently from parents. 尤其是能够脱离父母而独立生活是他们非常大美国大学生非常需要学的一个课业。Living independently allows students to develop time management skills. 而独立生活呢，允许这些学生能够开发出一些时间管理的技能。这边真正的主词是 living 这个字，动名词当主词。Living independently， 可、okay, 以单独独立过生活。Allow 是这一句的本动词。Allow students， 所以 allow 的用法是 allow a。To do B 是允许 A 去做 B 事这种样子，是 allow students to develop time management skills， 指的就是允许学生可以开发出一些时间管理的技能。所以独立生活或许有它的好处存在。Furthermore, students living on their own learn how to wash their clothes and feed themselves, which will serve them well after graduation. 甚且是呢，更进一步来说呢，这个 furthermore 是个副词。放到句首的时候呢，必须要用逗点隔开后面的主句。Students 是这句话的本是主词 ，living on their own 这边是来形容这些学生的现在分词分词构句。读学者自己生活的这些学生们呢 ，learn how to wash。learn 才是这句的本动词，学习着 how to wash their clothes， 学习着如何能够去洗自己的衣服啦 ，and feed themselves。feed 原本的意思就是喂养、喂食。那喂自己，那就是吃饭的意思了。可是这是比较普遍性的说法。学习者能够去洗衣服，然后能够喂饱自己 ，which will serve them well after graduation。而这两件事情，食衣住行这些基本的人生需求呢 ，which will serve them。serve 是服务的意思，能够为他们带来一些服务。well after graduation， 在。
毕业之后呢，能够让他们人生更值得如何知道，能够去充分安排自己的生活。以上是我们这一课的两段课文。Let's take a short break and we'll be right back after this. 我们稍微休息一下，马上回来，接着看我们的 vocabulary and phrases， 我们智慧与片语的部分。Vocabulary and phrases. 我们接下来看这一课的智慧与片语的部分。The first word we have is challenging. 我们看到第一个单词是具有挑战性的，当形容词用。Teacher is a challenging and self-affirming career. 老师是个具有挑战性而且自我肯定的职业。Teacher 代表这个职业 is a challenging career， 是个具有挑战性的职业。后面还有另外一个形容词连接 ，and self-affirming career 是自我肯定的意思。Affirm 就是肯定，这边前面加了一个字首 self， 代表自我肯定 ，self affirming career。第二个例子是 rewarding， 有代价的，有价值的。原始的名词是 reward，r e w a r d， 现在字尾加了 i n g， 变成是形容词，有利的，有价值，值得做的。我们来看例句 ，Teaching is not very financially rewarding。他说教书并不是会有很高的报酬。这个职业 teaching is not very， 并不是非常。Financially rewarding. 这边 financially 是个副词，修饰后面的形容词 rewarding， 有价有价值的，有代价的，在财务上并不是非常有代价的意思。Private school, public school， 分别指就是私立学校、公立学校的说法。那尤其做指的是国高中。OK， 下一个单词是 excellent， 这个形容词，杰出的、出色的。我们来看例句 ：She speaks excellent French. 她说的一口好法文。Excellent, 形容词修饰后面的语言 French 这个名词。下一个例句 ，He is an excellent performer. 他是个非常棒的表演者，非常出色的 performer 的意思。因为 excellent 是母音开头，所以它的不定冠词用的是 an an excellent performer 的意思。下一个单词是 intellectually， 在智力上。本来 intellectual 指的是形容词，现在自我加 ly 变成是副词，在智力上的。这边 engage。是从事，要记得后面要加介系词 in， 从事什么样子的方面的工作，加的是 in 的说法。我们来看例句 ：He had been engaged in detecting activities before he was discovered. 他在被发现之前一直从事一些侦查的活动。He had been engaged. OK， 一直在从事着。这边用的是过去完成式的说法。He had been engaged. OK， 在是从事什么方面？后面加 in 之后呢，加了一个 detecting 这个。动名词当 in 的受词，在做侦探的工活动 ，detecting activities. Okay, before he was discovered, 在被发现之前，他一直在从事着侦查的活动。很明显，被发现是事后发生的，所以说用的是比较近的过去式。而之前从事侦查活动是使用过去完成式，代表很早以前发生过，在过去是之前所发生过的事情。He once engaged in non-governmental organization. 他一度参加非政府组织，这是所谓的 NGO， 所谓的非政府组织 （non-governmental organization） 的全名。He once engaged in it。他以前曾经参加过它，参加过这个非政府组织。下一个动词片语是 breeze through。我们刚刚在课文里面也提到 ，breeze 本来当名词是微风的意思，这边当动词，穿越过，很轻松的穿过。Breeze through 就代表很轻松，这种能够完成某件事情。后面必须要加名词当首词。Effort 是努力的说法。Mother made an effort to control her emotions. 母亲努力控制自己的情绪。Made an effort 很努力，做出努力。后面加的是不定式 to control. OK， 不定式 to 后面加的是原形动词 control. Made an effort to control her emotions. 妈妈很努努力的去控制自己的情绪，不要让它发泄出来。A lot of effort has gone into making this party a success. 为了使这次的宴会能够成功呢，大家尽了很大的努力。A lot of effort， 许多的努力 has gone， OK， 去到了是什么地方，在什么方向里面做出了很多的努力 ，into making this party a success， 去到使这个宴会变得很大的成功。因为 into 是介系词，所以后面加的是 make it 这个动名词当受词，使这个宴会是个成功，大家都非常的付出努力。大家会察觉到，在中文里面会经常使用到人来当主词，可是，在英文里面却会出现一些。不以人当主词的句子，像这个句子就完全没有人当主词。下一个例子是形容词，有利的、有益的 ，advantageous 这个字。
我们刚才也提到，在名词的时候念是 advantage， OK， 到了形容词却念是 advantageous， 重音也改变了，请大家要注意这个字的念法。Your decision is advantageous to us both. 你的决定呢，对我们双方都是有利的。Your decision， 您的决定或你的决定 ，OK， 在英文里面都用了同一个单字 ，your。Is advantageous 是有利的 ，OK? To us both 对双方对我们双方来说，这个 us 是 to 的受词，后面的 both 在形容 us, OK? 我们双方来说都是有利的决定。A free trade agreement would be advantageous to UN members. 自由贸易的协定呢，对联合国会员国都会有利的。A free trade agreement, OK? 自由贸易的协定 ，agreement 代表同意协定。A free trade agreement, 自由贸易协定这个名词 would be advantageous, 会是有利的 Would 代表客气礼貌的说法，可能会会是有利的 To UN members, 对于联合国的成员，大家也知道 UN is short for United Nations. 大家知道 UN 就是联合国的缩写，简称就是 UN. 全名是 United Nations, 就是国家联合在一起的说法，联合国。对 UN members， 对于联合国的成员来说呢，这个是会是有利的决定。下一个单词是看到的是动词 develop， 开发、成长的意思。She developed the cross-national company from nothing。她白手起家成立了这一家跨国公司。She developed， 她开发了 the cross-national company。Nation 是国家，这边加了 al 字尾，变成是形容词国家的 cross-national， 就是跨越国家的 company。就是跨国际的公司 ，from nothing 是从无到有，从白手开始能够开创出这么一个跨国的公司。The place has rapidly developed from a fisher village into a tourist resort. 这个地方从原来的渔村迅速的发展成为一个旅游胜地。The place 这个地方 has rapidly developed 很快速的发展。这个 rapidly 是副词，用来修饰 develop 这个动词过去分词，因为是 has developed 现在完成式，已经快速的发展成为。大家也可以看得到介系词片语 from 跟 to 放在这个句子里面 ，from a fishing village into a tourist resort， 从一个渔村 fishing village 好像是 village for fishing 用来钓鱼的或捕鱼的渔村 into a tourist resort 开发成为一个游客的观光胜地。Resort 就是度假胜地 ，tourist resort。OK， 观光旅游胜地。下一个单词看到的是名词 interest。I have lost my interest in this subject。我对这一科呢已经不感兴趣的。Lost my interest in this subject。对这个科目已经没有兴趣了。Nothing can awaken her interest in physics。没有什么事情可以激起她对物理的兴趣。OK， awake 是激发起、唤醒的意思。Awaken her interest。唤起他的兴趣 ，in physics， 他对物理学的兴趣 ，nothing， 没有什么事情可以唤醒他对物理学兴兴趣，所以 awake 是动词，后面加的受词是 her interest in physics， 他对物理学的兴趣。下一个单词我们看到的是名词 programming， 如果光光只是 program p r o g r a m 的话，就是电脑程式，可是代表程式设计的话，就要重复 m 加上 i n g， 用的是它的。动名词用法 ，programming， 电脑程式设计，我们就可以说成 computer programming， a high level programming language。我们经常讲的高阶编写程式语言等等的说法 ，high level 就是高阶层的、高等级的 programming language， 程式语言，这是电脑上的专有名词，在编写程式的时候需要撰写的一些程式语言。positive， 肯定的、正面的，当形容词用。His family has been a very positive influence on him. 他的家庭对他一直有着十分正面的影响。His family 是主词 ，has been 一直都是，这边是个现在完成式的用法 ，has been 一直以来都是 a positive influence， 一个正面的影响 on him 对他来说，对针对什么人，后面加的是介系词 on， 对他来说一直有着十分正面的影响。下一个例句 ，Overseas investment has had a positive effect on profitability. 海外的投资 ，overseas investment， 真正的主词就是这个名词 investment 这个字。overseas investment， 海外的投资 has had a positive effect， 一直有着，还是一样用的是现在完成式的造法，一直有着一个正面的效应 ，a positive effect。那对什么事情产生效应呢？还是一样加的这些词 on on profitability， 对于投资的获利呢，有着正面的效应。大家还是必须要注意一个这个字的发音，像 profit 是利润的意思，可是当后面变成是 profitability， 变成获利性的话，它的重读的音节呢也改变了
，所以大家在学习英文单词的时候，必须要随时注意到它发音的改变情形。Let's take a short break, and we'll be right back after this. 我们稍微休息一下，马上回来。我们接着来看下面的智慧。下面智慧 academic 这个字是当形容词用，代表学院的、学校、学术上面的。下面一个单词是 rigor， 是名词，生活的困苦、艰苦等等的情形。例句是 Agent Bond was subjected to the corporal punishment in all its rigors。这讲到 Agent Bond 这个字 ，Agent 呢是侦探的意思。那 Agent Bond 实际上就是我们所看到的零零七侦探 Double O Seven 的讲法。Agent Bond 是他在片影当中，大家对他的称呼 Bond 是他的姓氏，所以 Agent Bond 指的是真的，真的这个庞德这个侦探 was subjected to， 可以受到了，受到了什么样处分？就 be subjected to 这个片语的用法 ，to the corporal punishment 指的是体罚。OK， in all its rigors， 以这各种的可能的困苦呢，遭受到体罚。Aspect 名词，什么方面？ The book aims to cover all aspects of college life. 这本书呢，一直在涵盖大学生涯里面的各个层面。Aims to 就是一直要 ，OK， 一直要。Cover 能够涵盖 all aspects of college life， 所有大学生活的层面、观点都涵盖在本书里面。下一个例句 ，She felt she had considered the problem from every aspect. 她认为她已经从各个角度去考虑过这个问题了。She felt 感觉，认为是。She had considered. 她已经考虑过了，用的是过去完成式的造法。先前她就已经考虑过了 the problem from every aspect. 从各个角度去考虑过这个问题了。下面一个单词是副词 independently， 独立的。This course is to train students to think independently. 这个课程呢是要来训练学生能够做独立性的思考。This course is to. 这个课程是要，是用用来代表目的。这个不定式 to train students 要来训练学生。To think independently, 能够独立的思考 ，OK。这个地方 independently 用来修饰 think， 能够做独立性的思考。副词是用来修饰动词的。Time management 指的就是时间管理，这个时间片语，动时间名词片语。Furthermore 是个副词，经常会被放在句首，然后用逗点跟后面的主句隔开 ，OK， 是当副词之用，而且甚且。He said he had not discussed the matter with her. Furthermore, he said he had not even contacted her. 他说他没有跟他讨论过这个事情，甚至是呢，他根本没有跟他联络过。所以这个地方必须要举出两个例句，才能够看得出来前后的差异性。这更进一步，甚且这样子的用法。第一句话讲的是 ，He said he had not discussed the matter with her. 他说他没有跟他讨论这个事情。他说这句话的时候呢，是这样讲：这个讨论是先前做的事，所以用的是过去完成式 had discussed。他之前说没有跟他讨论过。Furthermore， 甚至是，甚且是 ，he had not even contacted her。他根本没有跟他联络过。所以这个地方用的还是现在过去完成式。他以前根本也没有跟他联络过。下一个单词是名词，毕业 ，graduation。It was my first job after graduation。这个是我毕业后的第一个工作。After graduation， 在毕业过后的 first job。After graduation， he went abroad。在毕业过后呢，他就去国外了。所以这边还是一样 ，after graduation 这样子的片语用法。He went abroad. Abroad 是个副词，用来修饰 went 这个字。He went abroad 去到国外了。我们接着来看到这一课的文法部分。这一课谈到的文法呢，是丛书子句。所谓的丛书子句呢，事实上是也是句子的一部分，只不过它不能够表达一个完整的意思，可是它也包含了主词跟动词在其中。它本身虽然说自成意思，可是全句呢必须要靠上下文才能够提供这个从属子句一个定位，所以必须要跟主句结合才能够形成复杂句。从属子句里面的连接词呢，经常看得到的，像是我们课本里面所举到的一些例子，像 after 在什么之后 ，before 在什么之前 ，since 自从什么之后 ，though 是虽然 ，although 也是虽然的意思。后面加的句子全部都是从属子句的讲法 ，if 是否 ，even if 甚且是。So that, 以至于 unless 除非 while 虽然 as 正当 rather than 而不是 until 是直到 because 是因为 when 是当 
或者是在什么地方，而画指的是什么原因。所以这些连接词后面所加的呢，都是从属子句的部分。那很明显，那其他的部分就属于主句的地方，所以才说从属子句呢，虽然说自己有一个意思，可是却不能够独立存在，它必须要跟主句结合，才能够造成复杂句。接着我们来看下面的例句 ：The class dismissed after the clock struck twelve. 中敲了十二响之后呢，就下课了。The class dismissed. 课就结束了。Dismissed. 这个是主句，主词是 class， 动词是 dismissed。后面的 after 呢，所加的就是个从属词句。After the clock struck twelve， 在钟敲了十二下之后，所以 the clock 是子句，从属词句里面的主词。Struck 就是从属词句里面的动词。所以在钟敲了十二下之后，课就结束了。可以说主句讲的是课结束这个事情。那钟敲十二下代表它的时间性。下面一个例句。I've always wanted to visit Taiwan since I heard about porky rice cake. 自从我听过猪血糕之后，我就一直想要到台湾来看看。I've always wanted， 我一直想要。这边代表现在文字是一直想要。To visit Taiwan， 来台湾拜访。Since 就是自从，所以它所连接的还是一样是个从属子句。前面就是主句的部分，而 since 之后就是从属子句。Since I heard about porky rice cake， 自从我听过猪血糕这件事情之后。我就一直想要来台湾看看。很明显，这个句子，如果说我们单只讲一句话是“自从我听过朱学高之后”，可是却没有另外一个句子来补充说明的话，会显得这句话是不能够独立存在的。这也就是为什么它叫做从属子句，必须要从属于主句的。下面一个例句是 ：Although it rained this morning, the ground is pretty dry now。虽然今天早上下过雨，可是现在地上已经相当干了。虽然 although 所引导的也是个从属子句 ，it rained this morning， 今天早上下过雨。所以这个地方 ，it 就指的是天气当主词 ，rain 是本动词，那都是在从属子句里面的主词跟动词。后面逗点隔开之后呢，就是主句。The ground is pretty dry now， 地面已经相当干了。大家可以从这几个例句里面看到，事实上从属子句如果摆在前面的时候，经常必须要加上逗点跟后面的主句隔开。可是当从属子句摆在句子的后半部的时候，前面就可以不用加逗点。OK， 这是它的差别性。我们来看下面一个例句。Unless you return the money you owe me, you can't borrow any more from me. 除非你把向我借的钱还给我，要不然我不可能再借给任何钱了。Unless 代表这个条件。Unless you return the money you owe me. 除非你还给我你欠我的钱。You owe me the money. 你欠我这个钱。这从属词句里面的主词跟动词分别是 you 跟 return. You return the money. 你把你这个钱还给我，把什么钱 ？You owe me 是用来形容这个 money 的。你把你欠我的钱还给我，除非这个条件成立。后面逗点隔开之后呢，才是真正的主句。You can't borrow any more from me。你不能够再向我借任何钱了。这个 you 才是主句的主词，而 borrow 才是主句的本动词。Can't 是主句的助动词，来帮助造否定句的。你不能够再跟我借任何钱了。我们再来看下面一个例句。The little guy sneaked out while we were still debating where to go。这个小家伙在我们讨论什么地要去什么地方的时候，他就偷偷溜出去了。The little guy 这个小家伙。Sneak out 用的是过去式的讲法，可、okay, 以偷溜出去。While we were still debating where to go, while 所引导的就是一个从属词句。正当我们 while we were still debating， 正当我们还在辩论着，我们还在讨论着 where to go 要去什么地方的时候，前面的主句这个事情就发生了，这个小鬼就偷溜出去了。下面一个例句 ，She becomes even more beautiful than she used to be。她变得比以前更漂亮。She becomes 用的是现在式，讲的是现在的事情。这是真主句的主词跟动词 ，even more beautiful， 可是主词补语，它变得甚至更漂亮了。它本来是可以讲 she becomes more beautiful 就可以了，它变得更漂亮了。可是这边加了个 even， 代表强烈加强的语气。She becomes even more beautiful， 它变得更为漂亮了。那比什么呢？比什么时候来的更为漂亮呢 ？Than she used to be， 所以就可以看得到 ，than 这个连接词所引导的后面这个部分呢，就是从属词句的部分，比起它以前更为漂亮。Used to 代表以前曾经时，比前以前曾经的漂亮来得更为漂亮。后面所指的一些关系子句，事实上也是所谓的从属子句。那关系代名词所引导的子句就是关系子句。我们可以看得到，经常用到的关系代名词像是 who、whom、which、that， 这些都是非常常见的。我们来看第一个例句 ：People who yield seats to the elderly are very kind. 
那些让位给老年人的人是非常友善的。这边的 Who yields seats to the elderly 就是个从关系子句用来形容前面的 people 这个先行词。真正的动词是后面的 are are very kind people are very kind 人们是非常友善的。中间加了个关系子句来形容这个 people， 所以说关系子句也是个从属子句用来说明主词或受词的不足。先名词呢，事实上都是一些所修饰的地方，运用这个关系词句来修饰的。所以，我们这一课里面学到一些重述子句所包含的一些用法。非常谢谢你今天的收看。Thank you for joining us today. We hope you have learned a great deal from the lessons. See you next time. Bye.